চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি লেখক ও সাংবাদিক শান্তনু চৌধুরীর কাছে বলছিলাম আমাদের প্রাণের উৎসব একুশে বইমেলার কথা কেমন দেখছেন শুরুতে একটা মানে অধীর প্রতীক্ষা থাকে এগারো মাসের প্রতীক্ষা বলে আমরা যেটাকে সেটা শুরু যখন হয় তখন মনে হয় মেলাটা জমবে তো মেলাটা ভালো লাগবে তো মেলা কেমন হবে কিন্তু প্রথম দুই সপ্তাহ সপ্তাহ পালনের পর আনন্দ ঘন হয়ে ওঠে যে মেলা চলে গেলেই মনে হয় মনটা খারাপ হবে প্রচুর মানুষ আসছে প্রচুর মানুষ বই কিনছে বই প্রেমীরা বই হাতে হাতে ঘুরছে দেখতেই মনটা ভরে যায় আসলে সেদিক দিয়ে আমি মনে করি আসলে মেলা প্রতিবারেই সফল মেলা আর কি এবার তো আরও বেশি সফল এবার বিস্তৃত পরিসর মানুষ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে দিন দিন পাঠকও বাড়ছে মানে মানুষের হাতে হাতে বই দেখলে সেটাই প্রমাণ হয় আর কি এবারে মেলা তো আপনার কিছু বইও বের হয়েছে আমরা সেই বইগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাই তিনটা বই প্রকাশ হয়েছে একটা হচ্ছে টেলিভিশন সংবাদ উপস্থাপনা ও কৌশল নিয়ে বইটি প্রকাশ করেছে ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ থেকে এখন কিন্তু সংবাদ উপস্থাপনাটা শুধুমাত্র পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই ওটাকে আমরা মানে আগে আমরা বলতাম সংবাদ পাঠ এখন কিন্তু সেটা আর সংবাদ পাঠ নেই এখন সংবাদ উপস্থাপনা তো এই পেশায় যারা আসতে চায় তাদের আসলে কিছু ভুল ধারণা থাকে মনে হয় লবিং না থাকলে চাকরি হবে না বা আচ্ছা কিভাবে আমি সাংবাদিকতায় ঢুকব বেশ করে আমাদের মেয়েদের মধ্যে অনেক আসগুবি চিন্তা ভাবনাও কাজ করে তো আমি আমার এই বইটার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছি যে এইগুলো আসলে অনেকটা ভুল ধারণা আর কি প্রাথমিকভাবে এগিয়ে যেতে পারলে সে অনেক দূর যেতে পারবে এটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে আমরা যারা মানে সংবাদ রুমের মধ্যে কাজ করি টেলিভিশনের ভাষাটা কিন্তু আলাদা মানে সংবাদপত্রের চাই তো ওই ভাষাগুলোর সাথে যাতে সে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে যে আজ মানে এমন কিছু শব্দ যাতে হঠাৎ নিউজ রুমে ঢুকে বা উপস্থাপনায় ঢুকে হয়তো হঠাৎ বললো প্রযোজক বললো কিউ এমন বিষয়টা কি হয়তো উনি জানেন না ওই প্রাথমিক পাঠটা যাতে নিতে পারে সেই হিসাবে আসলে টেলিভিশন সংবাদ বইটি লেখা আমি প্রথমত কাগজে সাংবাদিকতায় ছিলাম তারপর শ্রুতি নির্ভর সংবাদ মাধ্যমে ছিলাম রেডিওতে তারপর এখন টেলিভিশনে এটা মূলত আসলে টেলিভিশন সাংবাদিকতার নিয়ে লেখা ওখানে আমার অভিজ্ঞতাগুলো আছে তারপর আমি যেটা করি হচ্ছে আমি যে কোনো বই বের করার ক্ষেত্রে প্রচুর পড়ালেখা করার চিন্তা করি তারপর হচ্ছে আমার যারা সহকর্মী আছে বা যারা এই মাধ্যমে ভালো কাজ করছে ওনাদের কথা শুনতে চেষ্টা করি ওনাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করতে চেষ্টা করি যেমন আমি এই বইটা লিখতে গিয়ে টেলিভিশন সংবাদ যারা উপস্থাপনা করেন বা ভালো যারা ভালো উপস্থাপিকা এরকম অনেকের সাথেই কথা বলেছি আমি ওনাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমি বর্ণনার মাধ্যমে শেয়ার করেছি নতুন যারা আসে ওদের মধ্যে ওই যে বললাম যে অনেক আতঙ্ক হয়তো আমি একটা কথা বললাম বা একটা জিনিস চাইলাম সে হয়তো ওটা ধরতে পারলো না তখন ওই কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ওটা কিন্তু খুব একটু বিরক্ত লাগে যে আসলে ও কি পাচ্ছে না কারণ ও পারছে না এই কারণে কারণ আমাদের অ্যাকাডেমিক বিষয়গুলোতে যেগুলো শিখা শেখানো হয় ওগুলোর সাথে বাস্তবতার খুব একটা মিল আমরা পাই না আর কি কারণ টেলিভিশন সাংবাদিকতা আসলে তাত্ত্বিক না আমি মনে করি এটা ব্যবহারিক বিষয় তো ব্যবহারিক বিষয়টা জানতে হলে আবার আপনাকে তত্ত্বের বিষয়টাও কিছুটা জানতে হবে তো ওই জানাটা যদি তার মধ্যে সমৃদ্ধ হয় তাহলে আমার মনে হয় নিউজ রুমের পরিবেশটা সহজ হয় যেমন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো সহজ হয় বা কথা বলতে সহজ হয় এই বিষয়গুলো আসলে মানে আমার অভিজ্ঞতা বা আমি যেগুলো শিখেছি যে না এটা জানা দরকার ছিল আমি হয়তো জানতাম না ওগুলো নিয়ে আসলে বইটা সমৃদ্ধ করা তো আপনার বাকি বইগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই প্রতি বছর আমার উপন্যাস বের হয় এবারও একটা উপন্যাস আসে নাম হচ্ছে অর্ধেক প্রেমিকা এখানে দুটো বিষয় আছে এক প্রথমটা হচ্ছে মানে আমার উপন্যাসের যে নায়িকা সে একটা সময় বাংলাদেশ থেকে চলে যায় একটা ছোট বয়সে খুব অল্প বয়সে তারপর সে এখান থেকে চলে যায় ইন্ডিয়া চলে যায় তারপর হচ্ছে সে ইউএস চলে যায় কিন্তু একটা সময় তার মনে হয় যে আসলে এখন আমেরিকায় যখন শহীদ মিনারে যখন ফুল দেওয়ার একটা এখন তো সব দেশেই বাঙালিরা আছে তখন তার মনে হয় তার ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যে স্কুলে থাকতে তারাও চুরি করে ফুল দিত মানে তখন তো একটা ফুল চুরি করে মালা গাঁথার একটা বিষয় ছিল শহীদ মিনারে যেত বা আচ্ছা তার সময়ের বন্ধুদের সাথে যেহেতু এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে তখনকার সময়ের বন্ধুদের সাথে তার পরিচয় হয় এই যে পরিচয় হয় তখন ও চিন্তা করে আসলে তার দেশ কোনটা তার কি মানে তার বাংলাদেশ তো আসলে তার দেশ না কিন্তু তার ভালোবাসাটা আবার বাংলাদেশের প্রতি কিন্তু তার সমস্ত অর্জন তার সার্টিফিকেট তার বড় হওয়ার সেটা আবার ভারতে 
আবার ছেলেবেলার প্রেম বা প্রথম ভালো লাগা ভালোবাসা এগুলো ওর মধ্যে আছে আচ্ছা আর একটি কথা বলছিলেন সেই বইটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই বইয়ের নাম হচ্ছে যৌত জীবনের বিদ্যা যৌত জীবনের বিদ্যাটা হচ্ছে কি আসলে মানে মানুষ সাংসারিক জীবন বা বৈবাহিক জীবন এর বাইরে আমার মনে হয় এটা একটা একটা স্পেস চাই যে আমি এই জায়গাটাকে আমি বিশ্বাস করি এই জায়গাটাকে আমি নির্ভর করি মানে সেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো বান্ধবী বা মেয়েদের ক্ষেত্রে বন্ধু তো ওই জায়গাটা একটা মানে এক্সট্রা একটা সম্পর্ক এটাকে ঠিক আমি এক্সট্রা মেরিটেরিয়াল অ্যাফেয়ার বলবো না যে একটা সম্পর্ক যার কাছে আমি নির্ভর করতে পারি যাকে আমি সব কিছু বলতে পারি তো এই যে কথাগুলা এই কথাগুলার মধ্যে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র সমাজ বা এখনকার সমাজ ব্যবস্থা মূলত অনেক বিষয় নিয়ে যে আমরা আলাপ করি সে আলাপের মধ্যে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে নির্দিষ্ট সমাজকে তুলে দেয় ধরা যে সেটা রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে একদম সমাজের নিচু স্তরে যে কোনো মানুষের গল্প উপন্যাস লিখেছেন আবার পেশা ভিত্তিক বই লিখেছেন এগুলো লিখতে গিয়ে কিভাবে নিজেকে তৈরি করে আমি যেটা সবসময় করি যেমন আমি আগামীবার যে বইটা লিখব আমি প্রচুর বই কিনে ফেলে আগে ওই রিলেটেড বইগুলো আর আমি পড়ি প্রচুর আপনি তো জানেন যে ঢাকা শহরে যানজট আবার নির্দিষ্ট একটা জব করা আমি মনে করি যে আমি গাড়িতে বসেও পড়ি হয়তো বা মুঠোফোনে পিডিএফ পড়লাম বই এই প্রস্তুতিতে তো আসে আর সবচেয়ে হচ্ছে যে আমি আসলে বলি যে মানুষকে পাঠ করি আমি আমি এখন বই মেলায়ও যখন যাই মাঝে মাঝে খুব একা হয়ে যায় অনেক মানুষের বিরে একা হয়ে যায় একা হয়ে মানুষকে দেখে আচ্ছা এই মানুষটা কি করছে মানে মানুষ পাঠ যেটা বলে সেটা আমি সব সময় করি এই প্রস্তুতিটা আমি সব সময় নিই আর আর এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আসলে কথাটা তো ভালো হয় এটা তো পাঠকেই বলবেন মেলা তো প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে তো কোন বইটির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখতে পাচ্ছেন পাঠকদের প্রকাশকের হাসি দেখে মনে হচ্ছে অর্ধেক প্রেমিকাটা বেশি চলছে মানে আমরা চলতি কথাই যদি বলি আর টেলিভিশন সাংবাদিকতা ওটা তো আসলে সারা বছর বা মানে এটার কোনো তো আসলে এডিশন বা ওরকম বলা যায় না যে যেমন গতবারের যে টেলিভিশন সংবাদ বইটা আমি দেখলাম যে এবার খুব বিক্রি হলো প্রকাশক আমাকে যেটা বলল বা এটাও আসলে চলবে এটা তো হচ্ছে যে যারা একাডেমিক বই অনেকটা যৌথ জীবনের বিদ্যাটাও মোটামুটি ভালো এই আর কি ওটা যেহেতু একটু কঠিন বিষয় নামটা হয়তো সহজ কিন্তু বিষয়টা কঠিন আর কি প্রতি বছরই তো বইমেলা হয় এবারে বইমেলার মানের দিক থেকে যদি বিচার করি তাহলে কি উন্নতি হয়েছে কলাম লিখি আমি এটা লেখার চিন্তা করলাম যে লেখক কোথায় আসলে আসলে আমরা লিখছি বা অনেকেই লিখছে যে কিন্তু আবার এটাও তো ঠিক একটা মানুষ যে বই লিখছে কিংবা আমি যদি বলি যে সে প্রকাশককে টাকা দিয়েও যদি বই যারা বের করে আমরা ওটাকে খুব খারাপ চোখে দেখি কিন্তু একটা তো ঠিক দেখেন ওই মানুষটা তো বই না লিখে সে ঘুরতে যেতে পারত কিংবা সে একটা খারাপ কাজ করতে পারত কিংবা সে মানে অন্য কিছু করতে পারত কিন্তু সেই লোকটা বই লিখছে এটা আমি মনে করি এটা খারাপ কিছু না বা সে বই প্রকাশ করছে আপনি হ্যাঁ আপনি যদি যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল বই না হয় আপনি পড়বেন না পাঠকের তো সেই স্বাধীনতাটা রয়েছে আরেকটা যেটা হচ্ছে আসলে মানটা বিচার করবে কি আমাদের আমাদের এখানে আমি আনন্দ বা পাবলিশার্স বা বাইরের প্রকাশকদের যতটা পড়েছি আর কি পড়ে যতটা জেনেছি যে ওনারা যেভাবে মানটা নির্ধারণ করে আমাদের এখানে তো আসলে ওই জন্যের প্রকাশক আছেন হয়তো কিন্তু খুব কম কারণ এত প্রকাশক আর মানে লেখকের মানে আপনার বই মান নির্ধারণ করতে গেলে প্রকাশক যদি সেটা নির্ধারণ করেন তাহলে লেখকের চাইতে অনেক বেশি তাকে জানতে হবে হয়তো আমি নাও জানতে পারি যেহেতু মানে আসলে তো সব তো দেখা সম্ভব হয় না হয়তো পরে জানব কিন্তু এই পর্যন্ত খুব বেশি লিস্ট আসলে আমি পাইনি যে এইগুলো কিনতে হবে বা এগুলো বইয়ের প্রতি আপনার আগ্রহ বেশি না আমি হচ্ছে পাঠক হিসাবে আমি বলি সর্বগ্রাসী সেটা কীরকম আপনি মনে করেন লোকাল বাসে চলতে যে লিফলেট দেয় ওটাও আমি পড়ি আবার মানে অনেক তাত্ত্বিক বিষয় আমি পড়ি আমি হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে বইটা আমি পড়তে শুরু করি যে পড়ে যদি আমার ভালো না লাগে তাহলে ওই বই আমি কখনো পড়িনি মানে শিক্ষালাভ এবং আনন্দ দুটোই যাতে একসাথে হয় সেই কারণে আমি বই পড়তে শুরু করে আমার যদি কখনো ভালো না লাগে সেই বই আমি কখনো পড়ি না সেটা যত বিখ্যাত বই হোক যত বিখ্যাত লেখকের বই হোক এবং সে কারণে আমার অনেক বিখ্যাত লেখকের বই পড়া হয়নি আপনি প্রথম কোন বইটি প্রকাশ করেছিলেন এবং সেটা নাম কি মনে আছে কি আমার প্রথম বই হচ্ছে কথা প্রসঙ্গে সেটা দুই হাজার আটে 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 প্রকাশ হয়েছিল সে বইটা ছিল আসলে মূলত আমি যখন সাংবাদিকতা করতাম তখন আমি নিজেও বই মেলায় কাবার করতাম বা তখন এরকম লেখকদের সাথে কথা বলতাম তো আমি যেটা তখন চিন্তা আমি যেহেতু তখন পত্রিকায় ছিলাম 
তো তখন যেটা চিন্তা করেছি যে সবাই তো সাধারণ সাক্ষাৎকারগুলো নেয় বই বা এর একটু ভিন্ন দিকে আমি যাই যেমন আপনাকে একটু উদাহরণ দিতে পারি আমি যখন হুমায়ুন আহমেদের বাসায় গেলাম তো উনি তখন লিখছেন আমাকে ওনার সময় পাওয়াতে খুব মানে এত বিখ্যাত ছিলেন অনেক ব্যস্ত ছিলেন তো তারপরে যাক আমি গেলাম তো দেখলাম যে উনি চুলে কালো রং করছেন তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি চুলে কালো রং করছেন কেন তো উনি আমাকে বললেন যে দেখো শান্তনু আমি একটা অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছি কারণ ওই মেয়ের সামনে পাকা চুল নিয়ে ঘুরতে তো ভালো লাগবে না ওটা কিন্তু হ্যাঁ ওটা কিন্তু আমার ইন্টারভিউর অংশ না কিন্তু আমি নানা কথা বলার মধ্যে কিন্তু আমি ওনার সাথে ইজি হয়ে যায় হ্যাঁ শিরোনামটা আমি এভাবে করলাম যে মানে কেন উনি চুলে রং করেন এগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ আছে যেমন এই সমুদ্রগুপ্ত উনি মারা গেছেন উনি ওনার লম্বা হ্যাঁ লম্বা চুল ছিলেন উনি এই চুলের জন্য আঠারোটা স্কুল বদল করেছেন কোনো তখনকার দিনে কিন্তু চুল হ্যাঁ চুল বড় রাখা হাতে ঘড়ি পড়া এগুলো খুব মানে টিচাররা লক্ষ্য করতেন তো ওই যে আঠারোটা স্কুল বদল করা ওই গল্পটাকে আমি হাইলাইট করেছি মানে খুব কঠিন আলোচনায় নেয় যে আমাদের দেশে যেটা হয় যে সাহিত্য পত্রিকাগুলো বেশিরভাগে দেখবেন অনেক আমার মনে হয় যে মানে অনেক জ্ঞান না থাকলে এগুলো আহরণ করা খুব মুশকিল আর কি মানে নিজেরও জ্ঞান থাকতে হবে ওই জ্ঞান আহরণ করতে গেলে আরও বেশি জানতে হবে আর কি সব সময় হয়ে ওঠে না অনেকের ক্ষেত্রে তো এই কারণে আমি ওই ওই যে ইন্টারভিউগুলো ওগুলো একত্র করে আসলে প্রথমে ছিলাম যে একটু বই আকারে থাকুক কারণ হয়তো পত্রিকায় থাকলে হারিয়ে যেতে পারে এই আর কি ওইটাই প্রথম বই কথা প্রসঙ্গে তো এই পর্যন্ত মোট কতগুলো বই প্রকাশ আমার এই পর্যন্ত তেরোটা বই প্রকাশ হয়েছে আর কি পাঠক হিসেবে আসলে কার লেখা আপনার বেশি ভালো লাগে হাতের কাছে যা পাই তাই পড়তে চেষ্টা করি তবে সেটা মানে আনন্দের জন্য পড়া সেটা ওই পড়াতে যদি আমি আনন্দ পাই তাহলে ওই বইটা আমি পড়ি আর যদি আনন্দ না পাই তাহলে ওই বইটা আমি পড়ি না তবু থাকে না সবার একজন প্রিয় লেখক থাকে যেমন আমার প্রিয় লেখক শহীদ কাদরি আমার তার লেখা খুব ভালো লাগে তো আপনার প্রিয় লেখককে আলাদাভাবে চুজ করে নেই এ কারণে কারণ আসলে একজন লেখকের সব বই তো কখনো ভালো হয় না আবার আমি একজনের প্রতি খুব বেশি মোহ অবিষ্ট হয়ে যাব সেটাও আমি কখনো চাইনি মানে আসলে এটা হয়ে ওঠেনি যেমন আমার ব্যক্তি জীবনে আমার কোনো আসলে প্রিয় মানুষ নেই প্রিয় বন্ধু নেই কিন্তু আমি আমি মনে করি যে আমার অনেক বন্ধু ফেসবুকে বা চলতে গেলে বা ফোনে অনেক বন্ধু দেখা হয় কথা হয় কিন্তু আমার মনে হয় আমি স্থায়ী কারো আসলে বন্ধু না কথা বলতে বলতে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষে বইমেলা এবং আপনার লিখার বইগুলো নিয়ে যদি পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান মানুষের জীবনে বই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধু এখন আমি যে মনে করি যে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যস্ততা বেড়েছে নগর জীবনে ব্যস্ততা বেড়েছে এর পরও বই পড়তে হবে মানে নিজের মনকে যদি গড়তে হয় এত মানে এত যন্ত্রণার মধ্যেও যদি একটু শান্তি পেতে হয় তাহলে বই পড়তে হবে বইমেলার আরও কিছুদিন বাকি আছে আমরা আশা করছি পাঠকরা যাবেন বই ভালো ভালো বই কিনবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের মেইল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি মার্কিন রাজনীতিক টমাস পেইনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন মন যদি পরিষ্কার হয় তাহলে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক